Здорово, ребята, и добро пожаловать на новое видео на канале. А, так получилось, что я стримлю активно уже несколько, хотя сказать, дней, но уже больше недели, наверное, еженедельно, по 6-7 часов. Приглашаю вас, кстати, на, на стриме на Твиче, и там проходят зачастую индивидуальные тренировки, и я там часто как раз таки использую сильный удар издали L1, R1. Залетают мечи буквально с 20, 25, 30 метров, и ребята часто спрашивают, а как... А, как так получается, вроде бы удары пофиксили, издали уже бить невозможно, будь то финансы, будь то тривеллы, да, сейчас появились вот эти новые удары с L2R2, но опять-таки, как для меня, самые эффективные удары издали на сегодняшний день, это удары L1R1, то бишь мощный удар, но... Есть нюанс, то есть эти удары надо наносить не просто с земли, есть особая методика их исполнения. И сегодня я хочу поделиться с вами как раз таки видосом, который вышел буквально 20 дней назад на бусте. Понятное дело, что за это время на бусте вышло 5-6, а может и больше уже видосов. Кстати, если вам интересно дополнительные как раз таки механика по типу той что а сегодня вы посмотрите крайне рекомендую перейти на бусте patreon там регулярно выходят подробные гайды без монтажа а, вживую я прохожусь и сразу же делюсь своим опытом а, а так желаю вам приятного просмотра надеюсь будет полезно давайте без лишних слов приступать кальма кальма I'm here. куда торопишься Перед тем, как начать, хотелось бы напомнить, что все видео, которые вы видите на канале, выходят при поддержке Шерманов. Шерманов вы знаете, самые популярные лудоманы на просторах СНГ, поэтому если вас интересуют монеты, приобрести, продать свои монеты, приобрести разные игры абсолютно на разные платформы, то крайне рекомендую пользоваться как раз таки услугами Sherman Coins. Ссылка на ребят в описании, пишите сколько что вам надо в кратчайшие сроки, дешево, удобно и самое главное, безопасно доставят вам необходимые вам монеты, будь то FIFA Coins или EAFC Coins, я честно говорю уже не разбираюсь, как они называются, потому что я не приобретаю. Для меня намного легче приобрести как раз таки монеты. Они дешевле, они надежнее, и ты сразу получаешь, по сути, игрока, которого хочешь поймать. Поэтому не стесняйтесь, обращайтесь и не забудьте сказать, что вы от меня. А так, давайте начинать. Нарезал буквально 40, 40 секунд. Посмотрите пока что, как, о чем мы будем говорить. Как раз таки L1, R1 в одно касание с подъема. Почему я считаю, что это на сегодняшний день очень эффективно? Я думаю, что объяснять не стоит. Потому что если вы попадаете по таймингу в удар, у вратаря практически нет возможности отбивать эти удары. Что с углового, что там закидка с центра поля что ну вот посмотрите на дистанцию чуть-чуть приподнимайте мяч l1 r1 в дальку и все не только за кройфа за хам за усебио за за кого вот ронадиню вешает на пута лез в девятину с углового поговорим как исполнять сейчас перейдем в самой игре на арену посмотрим как механика Исполнение выглядит, потом вернемся к этим же самым примерам и пройдемся как раз по каждому примеру, посмотрим, что где сделано, как, и вы зачастую увидите, что везде, по сути, э, ну, прожимается одна и та же сила, с какой дистанции, какую силу надо выжимать, как надо держать стик, когда надо прожимать L1 на 1 Короче, все, все сделаем по-быстрому. Давайте, быстро к игре, потом обратно. Сильные удары, ну, есть у Холланда, условно, у него даже золотая, да, возьмем. Англию, возьмем Манчестер Сити, идеальный вариант, чтобы потренироваться. В идеале Сити берете просто в этот, э, ну как команду берете Сити в тренировочную арену, берете Холланда и практикуете там сколько влезет. Так, нам надо, чтобы было, да, вообще не было сопротивления, потому что мы просто попробивать хотим. И выходим на поле. Пропускаем всю эту шалупунь. Поехали. Холланд у нас здесь. И тренер еще и горит. Не знаю почему, но тут игра любитель такой, таким говном позанимался. Я надеюсь, у меня не скинулось э, все. Вроде бы управление не скинулось. Так, поехали. Подъем, удар. Добро пожаловать. Отвратительный удар. Я еще чувствую триггер. Сейчас я попробую проверить параметры. Крайне рекомендую, когда заходите в эти тренировочные поля или же выходите из игры неправильно заходите на второй аккаунт заходить проверять свои 
настройки зачастую скидывается вот как вы видите у меня переключение на следующую игроку почему-то стоит классический хотя я так не играю никогда круговой дриблинг у меня почему-то включен ну хер знает автомат аналоговый рывок вибрация почему-то у меня включена то есть я не знаю что с игрой происходит в таком плане в этом плане тренера не выключаем хер с ним а, как раз таки будете видеть что я а, нажимаем так, забираем этот мяч. Забрали. Так, у начинающего игрока пытаемся забрать. У начинающего пытаемся забрать мяч. Так, у начинающего. А можно? Спасибо. Поехали, Холланд. Ты левша, но он левша, поэтому за него надо в другую сторону лезть. Так, запускаем. Поднимаем мяч и удар в дальку. Ну, зачастую тут будет без шансов. Понятное дело, что тут и вратарь бот. Но в примерах с начала игры вы видели, что от вратаря не то, чтобы сильно многое зависеть. Потому что там самые сильные вратари в игре. Выходите на ударную позицию. Подняли мяч. L1 на один удар. Как вы видите, вратари даже реагировать не успевают. Зачастую, даже если вы пробьете прямо во вратаря. К сожалению или к счастью, мяч просквозит мимо ушей. Он не всегда успеет на него среагировать. Главное поднимать мяч. То есть получили, приподняли, на просто ткнули на правый сосок. То бишь R3. Приподняли тем самым мяч для того, чтобы нанести удар. Если у вас игрок с хорошим... Я даже не знаю, какой плейстайл что ли на это влияет. Или что, например, за, за этого... Когда за Кройфа приподнимаешь мяч с помощью L3, точнее R3, вы видите, что он подкидывает каждый раз абсолютно по-разному. Я не знаю, это из-за того, что у него реально стоит плейстайл на, как это херня называется, на Венисиусе еще стоит и на Неймаре. Трюкачество, что-то такое или нет, но ну вот выходим. Чуть приподнимаем, мяч скачет, соответственно, дальше просто L1, R1. Что касается силы в пределах трех делений. В пределах трех делений выжимаете силу, дальше в идеале надо целиться в дальнюю девятку. Почему говорю в идеале? Потому что зоны ударов так и не изменились. Что с финансов, что с тривел одинаково бьете. Выходите в зону тривела или финеса игроком если у вас левая нога соответственно с левой стороны правоногий игрок с правой стороны приподнимайте мяч с помощью правого r3 соска круж... кружочка или как это как это хуйня называется то крюк или что это но ну, r3 короче приподнимайте мяч после чего выжимаете силу буквально в три деления можно ли больше можно больше если вы находитесь не на первой полосе а на второй или на третий можно три с половиной три два десятых но в идеале если меньше трех то зачастую это пойдет во вратаря что касается по центру ворот ну давайте по центру попробуем как вы видите прямо во вратаря даже если там будет легендарный вратарь поверьте что не факт что он потащит опять-таки те же самые примеры с чемпионс который я вам показывал в начале матча или же который, по которому мы сейчас пройдемся тому пример когда я бью вот так видите не поднимай мяч сразу вратарь реагирует сразу удар летит слабее попробуем с углового еще раз приподнимаем жмем три деления удар ну я не знаю кто наносит, наносил этот удар но это был жесть это была жесть до куда до ку которого нет ударов что касается стика стик надо держать всегда в направлении идеально в направлении ворот вы должны понимать что удары с l1 r1 они ручные да как и удары с головой они ручные поэтому нажимаем идеально стараемся попасть в сторону ворот и как вы видите поднимается мяч выжимается три деления прямо во вратаря вратарь не реагирует вратарь не реагирует но если хотите чтобы наверняка было Цельтесь не на не в ближний угол, а в дальний. Еще раз заходим, приподнять дальний угол без шансов. То есть я все это в лаве записываю как раз таки для того, чтобы вам показать, что э, если исполнять всякие удары, то, к сожалению, для вратаря тут вообще нечего ловить, особенно за таких игроков как Холланд, как э, Кроев, как Эусебио, как э, как ее э, Хам. Приподняли, ой, не приподняли, забыли еще раз. Сейчас попробую чуть, чуть подальше попробую. Так, главное с левой. Ну как же ж ты, ебаный позор. А, все, забудьте, не работает. 
Не работает. Дай мяч. Пол. Все, мы заканчиваем, уходим, как говорится, оффлайм с позором. Эту тренировку. <laughs> Идем разбирать как раз таки с моментов, которые я вам вначале показывал. Итак, поехали. Первый момент у нас кто? У нас, ну, тут стандартная. Просто пошла закидушка, L1 треугольник на ход Кройфа. Как вы видите, я вылетаю, я сразу принимаю решение, что я буду бить как раз таки с L1 R1. У меня на геймпаде, я забыл сказать вначале, у меня R1 и R2 местами как бы стоят э, на, на местах друг друга, поэтому у меня этот удар производится как L1 R2, поэтому не путайтесь, у меня всегда так. Что касается удара, как только пошла закидка, вы должны заранее понимать, пошла закидка, сразу прожимаю, у меня это L2 R2, у вас это L1 R1, держу стик идеально в направлении дальнего угла, как вы видите, вот куда вы будете держать стик, туда он и пробьет, идеально ровно в эту точку, потому что удары, еще раз напоминаю, ручные. Каждый раз, как вы э, обращаете внимание, я приподнимаю мяч. И смотрите, как это делает кровь. А, что я делаю для этого? Я делал болл ролл. После болл ролла нажимаю на R3, как вы видите, он загорается. Кровь моментально приподнимает мяч. Мяч приподнялся. Главное поймать этот мяч на лету. Очень важно ловить мяч на лету, потому что если вы не своевременно прожмете раньше времени или же позже времени, у вас э, игрок нанесет удар, когда мяч уже будет вот на этой точке. И соответственно мяч полетит намного хуже. Он полетит не верхом, не э, парашютиком над вратарем, а прям по лицу ему на низкой высоте. Нам этого не надо, поэтому ловим мяч идеально. Поймали, как как вы видите, я дал мячу один раз скакнуть после того уже с подъема, когда мяч еще полметра до земли имеет, идет удар. Удар, как вы видите, на этот раз вообще в три с половиной деления, в дальнюю держим идеально. Мяч залетает, у вратаря нет шансов. Снова выходим, обходим, находимся на второй полосе, как вы видите, снова. Что я делаю? Просто правый сосок. Как только нажал правый сосок, левый стик направляйте в сторону, куда вы хотите, чтобы он... Вот этот э, подъем мяча прокинул себе. Как вы видите, он на месте прокидывает. И потом, из-за того, что мы с, э, левый стик держим в этом направлении, подкидка идет как раз таки в этом направлении. Да? Очень важно не просто подкидывать на месте мяч, потому что о, вы, если просто R1 нажмете без левого стика, он просто подкинет над головой, и с места будет э, нерабочий, например, левой ногой бить. А так я подкинул, левым стиком показал направление, и сразу, когда мяч в воздухе L1, R1 удар, Держим ровно в дальний угол, смотрим на силу, три деления, ровненько в дальку, без шансов для вратаря. Еще раз, точно так же, это все с чемпионс последний. Нажали правый сик, еще раз так. Нажимаем правый сик, приподняли, левым сиком показываем направление, в котором хотим, хотим пробросить, пробрасываем соперника и на нахер. Идеальное исполнение, это одно из лучших вообще исполнений. Тем более над головой соперника лап и сразу посмотрите когда я прожимаю удар вот посмотрите просто когда я подкидка вот пошла и все удар удар прожатый анимация подкидки еще до конца не дошла но я уже прожимаю удар и уже как вы видите сила три с половиной деления выжата почему потому что я не хочу чтобы мяч опускался на землю то есть все зависит от того вы хотите чтобы мяч скаканул от землю дать хотите сопернику это время или вам необходимо это время для того чтобы чуть ближе к воротам оказаться если да дайте мячу э, разок скакануть но когда он касается земли вам уже надо на, на, зажимать силу удара чтобы при подъеме уже поймать ну очень очень тонко это надо чтобы рука привыкла но когда привыкнет опять таки я сейчас как раз таки этим занимаюсь для того чтобы руку набить от угловой да казалось бы кровь стоит тут Просто делаю ровную подачу на него и понимаю, что буду делать. Идет подача от Снейдера, мяч вылетел от Снейдера и уже, видите, мяч здесь, я прожимаю удар. Потому что я не хочу, чтобы мяч коснулся земли, то есть я его хочу поймать в воздухе. Сколько Снейдер выжимает силы, смотрим, выжимает где-то 2, 2,2, 2,5 максимум, для того, чтобы мяч сильно на голову или на грудь не летел, чтобы было удобно бить. Делаем два шага, сразу удар прожат, держим. Видите, стик идеально. Вот стик ровно 
по, по этот в, ди, в девятину ближнюю стоит и ровно туда на но без шансов без шансов еще раз обокрали соперника сразу правый стик прожимается приподнимается мяч в ту сторону куда держим стик после чего моментально l1 r1 чтобы не опустить мяч и даже несмотря на это видите он левый не рабочий ногой все равно исполняет ну как не рабочий у него 55 но опять таки тык на силу сколько сила было прожата ровно 3 и два десятых то есть набейте руку на 3 зачастую будет залетать потому что 3 и 2 как вы видите прям с запасом залетает ну и в конце хам еще закидки снова уже удар прожат как вы видите ловим с насколько мяч и сразу в дальку переброс то есть просто прокиду перекидывайте вратаря и в конце еще с углового Рональдини. то есть эти два момента это просто с последней тренировки было я просто их тоже сюда закинул Рональдини накидывает, Путелиас, три деления, чуть меньше трех делений, в одно касание, смотрим ворота, ближний угол, лови, пумп. По сути, все. Надеюсь, было, как всегда, полезно. Я, как вы знаете, всегда стараюсь делиться информацией, которую я сам так или иначе нахожу или пользуюсь. Такие удары я сейчас не вижу, чтобы кто-либо исполнял. Ну, я случайно наткнулся на эти удары на тренировках, когда очень часто для того, чтобы возвращать мяч своим э, ребятам на тренировках, для того, чтобы они больше атаковали, просто наносил изо всех позиций удары. И так как Финес и Тривеллы починили, я начал бить как раз таки эти силовые. И случайно наткнулся на то, что оказывается э, на сегодняшний день есть такая сумасшедшая мета. Поэтому надеюсь, что вам было полезно. Пробуйте, не бойтесь пробовать. Если не получается, опять-таки заходите в быстрые матчи. Буквально матч 2 откатали, руку набили, дальше уже все по накатанной пойдет. На 7 все. Надеюсь, еще раз понравилось. Берегите себя. Еще услышимся в скором времени. Спасибо, что вы на канале. Пока.